ഈ കർക്കടക വാവു ബലി ആർക്കൊക്കെ എഴുതുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആബ്രഹ്മണോ യെ പിതൃവംശജാഥ റെഡിയാകുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വീടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ കുളത്തിൻ്റെ അടുക്കലോ കിണറിൻ്റെ അടുക്കലോ മി ഇനി നമുക്ക് ഈ ബലിക്ക് ഒരുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയത്ത് തൊഴുതു പിടിച്ച് ആ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് പകരം ആ മന്ത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളെല്ലാം കയ്യിലെടുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പിണ്ണത്തിനൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രദിഷ്ണം ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് സ്വർഗം ഗച്ചസ്വ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അവരെ തിരിച്ചയക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് സങ്കല്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് എറിയുക ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്കിങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചു ഒക്കെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി വിളിച്ചും ചോദിച്ചു ഇനി ഇപ്രാവശ്യം കർക്കിട വാവ് വെലിയിടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലും കടവുകളിലും ഒന്നും പോയി ഇടാനുള്ള സാഹചര്യമോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട് അവരവർക്ക് പുറത്തു പോയി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്കാർ അവരവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ബലിയിടുക അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ബലിയിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഗ്രഹിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷയം ഒരു വീഡിയോ ആക്കി എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ ഈ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കുലാചാരം സാമുദായികപരമായിട്ടുള്ള ആചാരം ദേശാചാരം മതപരമായിട്ടുള്ള ആചാരം ഇങ്ങനെ പലവിധത്തിലുണ്ട് എല്ലാ ആചാരങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യവും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ആചാരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളൊരു ധാർമ്മിക ശക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ തന്നിമിത്തം നമുക്ക് ഈ ആപത്തുകളെ എല്ലാം തരണം ചെയ്യാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ ഇടയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സത്സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാകാനും രോഗമില്ലാതിരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ പിതൃകർമ്മം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ബലികർമ്മം തന്നെ രണ്ടു വിധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഏകോദിഷ്ടമെന്നും മറ്റൊന്ന് പാർവണം എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഒരാളെ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ബലിയാണ് ഏകോദിഷ്ടം നമ്മുടെ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാർഷികമായിട്ട് നമ്മൾ ആ മരിച്ച മാസം ആ മരിച്ച നക്ഷത്രത്തിൽ മരിച്ച ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടിടുന്ന ബലി അതാണ് നമ്മൾ ഏകോദിഷ്ടം എന്ന് പറയുക എന്നാൽ പാർവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഒന്നിച്ച് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ബലികർമ്മമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാർ മൂന്ന് മുത്തശ്ശന്മാർ അങ്ങനെ പൂർവികരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൂടി ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്ന ബലികർമ്മമാണ് പാർവണം അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് ഈ കർക്കിടക മാസത്തിലെ ബലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ പാർവണം എന്ന് പറയുന്ന ബലിയാണ് നമ്മൾ കർക്കിടക ഭാവന നടത്തുന്നത് ഭൂമിയിലെ ഒരു വർഷം പിതൃക്കൊക്കെ ഒരു ദിവസം എന്നാണ് സങ്കല്പം പിതൃക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ള ദക്ഷിണായനത്തിലെ ആദ്യത്തെ അമാവസ്യയാണ് കർക്കിട മാസത്തിലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കർക്കിടക വാവു ബലിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ കർക്കിടക വാവു ബലി ആർക്കൊക്കെ എഴുതുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ബലിതർപ്പണ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആബ്രഹ്മണോ യെ പിതൃവംശജാഥ മാതൃധത വംശഭവോമതീയ വംശദ്ദയേസ്മിൻ മമനാസഭൂത കൃത്യത്തദൈവ ആശ്രിത സേവകാച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ മന്ത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രം നമ്മൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് അത് മൊത്തം നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് വായിക്കേണ്ടവർക്ക് വായിക്കാം കാര്യം സമയം ഒത്തിരി എടുക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ മന്ത്രം മൊത്തം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥവും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിലെ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ പൂർവികരെ ഏതാണ്ടൊരു ഏഴ് തലമുറയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ലഭിച്ചത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഓരോ സെല്ലിൽ നിന്നാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവയ്ക്ക് പുറകിൽ സങ്കീർണമായിരിക്കുന്ന ജനറ്റിക് ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഈ ആധുനിക ശാസ്ത്രം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് തലമുറ വരെയുള്ള ജീനുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെന്ന് ഇതിൽ തന്നെ ഏഴ് തലമുറ വരെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ബലിയിടുന്നത് ഈ ഏഴ് തലമുറയ്ക്കാണ് മാത്രമല്ല അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവ് ഉറപ്പിക്കാൻ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ബലി ഇടുന്നത് ബലികർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവാഹിക്കുന്നത് സ്വന്തം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആവാഹനം നടക്കുന്നത് സ്വന്തം ഉള്ളിൽ നിന്നുമല്ലേ ഇങ്ങനെ ആവാഹിക്കുന്നത് സ്വന്തം ബോധത്തെയല്ലേ ഇനി ആവാഹിച്ച് പൂജ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു ഈശ്വരനിൽ ലയിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോധത്തെ പരിമിതമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ചത്തോളം എത്തിക്കുന്ന ഒരു പൂജാ കർമ്മം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബലി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും ബലിയിടണമെന്നാണ് പറയപ്പെടുക മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചവർ മാത്രമല്ല മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മുത്തശ്ശന്മാർക്കും മുതുമുത്തശ്ശന്മാർക്കും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ചൈതന്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബലികർമ്മം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഈ ബലികർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മുഴുവൻ പിതൃപരമ്പരയെ നമ്മൾ ഈ ബലികർമ്മത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കർക്കിട വാവ് ബലിയിൽ ഈ തർപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് തർപ്പണം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടായതെന്ന പറയുക ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് സംതൃപ്തി ഏകുന്ന ഭക്ഷണദാനം എന്നാണ് എള്ളും ജലവും ചേർത്ത അർപ്പണത്തെയാണ് തർപ്പണം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് തന്ത്ര വിധികളിൽ പറയുന്നു ഈ മരിച്ചവരൊക്കെ ചന്ദ്രൻ്റെ അന്ധാകാരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ആയ പിതൃലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം അവിടെ നിന്ന് അവർ പുനർജനിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയോ മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭിച്ച് ഈശ്വരനൊപ്പം സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടും ഈ പിതൃലോകത്ത് വസു രുദ്ര ആദിത്യ എന്നീ മൂന്ന് തരം ദേവതകൾ ഉണ്ടെന്നും അവർ ഈ തർപ്പണങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അത് അതാത് പിതൃക്കൾക്ക് എത്തിക്കുമെന്നും അവറയപ്പെടുക അത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അവർക്കൊരു വഴിയായിട്ട് പാഥേയമായിട്ട് അവർ ഭവിക്കുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഈ തർപ്പണമാണ് പിതൃക്കൾക്കുള്ള ഏക ഭക്ഷണം അത് കിട്ടാഞ്ഞാൽ പിതൃക്കൾ മറ്റ് ജന്മങ്ങളെടുക്കുമെന്നും അവരുടെ ശാപം വരും തലമുറകളെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ബലി തർപ്പണം നടത്താനായിട്ട് റെഡിയാകുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ തലേന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ വരുത്തേണ്ടവർ നേ അന്ന് തലേന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തണം അന്ന് മറ്റെങ്ങും പുറത്തേക്ക് പോകാറ് പതിവില്ല പുറത്തു നിന്നുള്ള ഭക്ഷണമൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതും പതിവില്ല പുറത്ത് പോയാൽ തന്നെ വന്നിട്ട് കുളിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ അകത്ത് കയറാവുമെന്ന് പറയും വീടും പരിസരവും ശുചിയായിട്ടിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുക അതിരാവിലെ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ അടിച്ചു തളിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കിയ ശേഷം കുളിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നല്ലതാണ് കുളി മുങ്ങിക്കുളി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് മുങ്ങിക്കുളിക്കാൻ സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തവർ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിലോ പൈപ്പ് വെള്ളത്തിലോ കുളിച്ചാലും മതി അതുപോലെ ഉടുത്ത വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മുക്കിയിട്ട് വേണം എന്ന് പറയും തലേന്നത്തെ കുളിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എണ്ണയൊക്കെ തേക്കാം പക്ഷേ ബലിയുടെ അന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുക പതിവില്ല രണ്ട് നേരവും കുളിക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ ബലിയുടെ അന്ന് കുളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭസ്മലേപന ഒന്നും പാടില്ല അത് ഈ ബലികർമ്മം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ പതിവുള്ളൂ പഴയ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഉടുക്കാൻ പാടില്ല ഈറൻ ഉണക്കി എടുത്തിട്ട് ഉടുക്കുന്നതിന് ദോഷമില്ല ശുദ്ധമായ ശുഭ്രം വെളുത്ത വസ്ത്രം തന്നെയാണ് ധരിക്കേണ്ടത് അശുദ്ധ വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നും സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല കുളിക്കാത്തവരെയും പഴകിയത് ഉടുത്തവരെയും തൊടാൻ പാടില്ല അടിച്ചു തളിക്കാത്തടത്ത് ചവിട്ടുക പോലും അരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മത്സ്യമാംസാദികൾ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഉള്ളി ഈ ഇവ ചേർന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും തലേന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ബലിയിടുന്ന ദിവസവും രാവിലെയൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല തലേന്നത്തെ വെള്ളവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് പറയുക അന്ന് കോരിയെടുത്ത വെള്ളം മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് വെള്ളം ആണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ പൈപ്പ് വെള്ളം തലേന്ന് ടാങ്കിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ കോരിയെടുത്ത വെള്ളമായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം തലേന്ന് തന്നെ പാത്രങ്ങൾ ക
പകൽ ഉറക്കം പാടില്ല ചൂതുകളി സിനിമ കാണല് ഇതൊന്നും പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കോപതാപാദികൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും കുടുംബത്തിൽ കലഹം പരദൂഷണം ഷണ്ട ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയും അതുപോലെ ശയനത്തിനെ കിടക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും പായ ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ വേണം കിടക്കണം എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ കുറേയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും എന്നാലും കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ കുളത്തിൻ്റെ അടുക്കലോ കിണറിൻ്റെ അടുക്കലോ മിറ്റത്തോ ശുദ്ധമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദേശകാലേ ജപാത്ത ജബിദിനാ ഹവിഷാചയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് അത് ഈ യോജിച്ച ദേശത്തിലും കാലത്തിലും പാത്രത്തിലും ഹവിസുകൊണ്ട് അത് ഉണക്കലരി ഉപയോഗിച്ചാണ് വിധി അനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ ദർഭ മന്ത്രം ഇവയോടു കൂടി പിതൃകർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുക എല്ലായിടത്തും ബലിയിടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും എന്നും പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ടാണ് അതിന് കാരണം തെക്ക് തിക്കിൻ്റെ അധിപൻ യമനാണെന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിലും തെക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ബലിക്കല്ല് യമനെയാണ് പ്രതിധാനം ചെയ്യുന്നത് യമായ പ്രേതാധിപതയെ നമാന്നാണ് പ്രേതങ്ങളുടെ അധിപനായ യമൻ നമസ്കാരം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മന്ത്രം പോലും പറയുന്നത് ഈ ചെറുള പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറുളയ്ക്കകത്തും യമദേവൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറുള മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം തുളസിയാണെങ്കിൽ ദേവപൂജകൾക്കും പിതൃകർമ്മങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദർഭപുല്ല് ദേവകാര്യങ്ങൾക്കും പിതൃകാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദർഭപുല്ലിൽ അമൃതിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ഈ ദേവന്മാർക്കും പിതൃക്കൾക്കും ഒക്കെ ഇരിപ്പിടമാണ് ഈ ദർഭപുല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബലിക്ക് ഒരുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ അതിന് ഒരു പിടി എള്ള് ഒരു പിടി ചെറുള പറിച്ചത് ഒരു പിടി അക്ഷതം ചന്ദനം കുറച്ച് ഒരു കിണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൊന്തയൊക്കെ എടുത്താലും മതിയാവും തുളസി ഒരു പിടി കവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉണക്കലരി വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കവ്യം ഉണക്കച്ചോറെന്ന് പറയാം ഒരു ഉള്ള കൂർച്ചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ദർപ്പപ്പുല്ലെടുത്ത് തല ചേർത്ത് വെച്ച് കെട്ടുന്നതാണ് കൂർച്ചം പവിത്രം രണ്ട് ദർഭപ്പുല്ലെടുത്ത് മടക്കി തലയും കടയും ചേർത്ത് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കി മോതിരം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് പവിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടുമൊന്നും ജപിക്കാൻ കാണാതെ പഠിച്ച് ജപിക്കാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കർമ്മിയെ വരുത്തി ചെയ്യാനൊക്കെ സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വരില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മന്ത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം ആ അർത്ഥം മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതിയാവും ആ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയത്ത് തൊഴുതു പിടിച്ച് ആ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് പകരം ആ മന്ത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ കേരള ദേശത്ത് വെച്ച് എൻ്റെ പൂർവികരായിരിക്കുന്ന പിതൃകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബലികർമ്മം നടത്തുകയാണെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ തൊഴുത് പിടിച്ച് നമ്മൾ തെക്കോട്ടിരുന്ന് തൊഴുത് പിടിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം മമ ഉപാത്ത സമസ്ത ദുരിതക്ഷയ ദ്വാര പിതൃപരമ്പര പി പ്രീത്യർത്ഥം പാർവണശ്രാദ്ധം അഹങ്കരിഷ്യേ ഞാൻ ഈ പാർവണശ്രാദ്ധം എൻ്റെ പൂർവികരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പിതൃപരമ്പരകൾക്ക് വീടെയും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സമസ്ത ദുരിതങ്ങളുടെയും ക്ഷയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബലികർമ്മം ഇവിടെ നടത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രാദ്ധം നടത്തുകയാണ് എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തീർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുക വേണ്ടി അതിന് തീർത്ഥം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ പവിത്രം നമ്മൾ വെള്ളയിലിട്ടിട്ട് അക്ഷതവും പൂവും എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്വൽപ്പം എടുത്ത് ചന്ദനം കൂടെ തൊട്ടെടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് സപ്തതീർത്ഥങ്ങൾ അത് ഗംഗേജ യമുനേ ജീവ ഗോദാവേരി സരസ്വതി നർമ്മദേ സിന്ധു കാവേരി ജലേസ്മിൻ സന്നിധി ഖുരു എന്നുള്ളതാണ് മന്ത്രം അപ്പം നമ്മൾ ഈ സപ്തതീർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഗംഗ യമുന ഗോദാവേരി സരസ്വതി നർമ്മദ സിന്ധു കാവേരി ഇങ്ങനെ ഏഴ് നദികളിലെ ആ ജലം കിടിയിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൂർച്ചവും ചന്ദനവും ഈ ചെറുളയും എള്ളും അക്ഷതവും കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് സ്വൽപ്പം തീർത്തം കിണ്ടിയിൽ നിന്ന് സ്വൽപ്പം തീർത്ത് ആ കയ്യിലേക്ക് ഇറ്റിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുക ചേർത്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നേരെ ഇരുന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലണം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ മന്ത്രം മനസ്സിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അത് മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസുരുദ്ര ആദിത്യ സ്വരൂപാൻ അസ്മ പിതൃ പിതാമഹ പ്രപിതാമഹ മാതൃ മാതാമഹ മാതൃ പിതാമഹ മാതൃ പിതാമഹീനാൻ ധ്യായാമി അസ്മിൻ കൂർച്ചെ ഉഭയവംശ പിതൃവൻ ആവാഹയാമി താപയാമി പൂജയാമി എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഈ വസുരുദ്ര ആദിത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദേവ സ്വരൂപങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ പിതൃക്കൾക്കും പിതൃ പിതാമഹന്മാർക്കും മാതൃ മാതാമഹ ും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ വംശത്തിലെ എല്ലാ പിതൃക്കളെയും ഈ കൂർച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആവാഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് സങ്കല്പിക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് സങ്കല്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കൂർച്ചവും തെക്ക് അഗ്രമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വിരിപ്പിനകത്തേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് കൈകൂപ്പി ഒന്നുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാമവർഗദ്വയ പ്രതിഭ്യോ നമ നമ്മുടെ ഈ മരിച്ചുപോയ പിതൃക്കളെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി അവിടെ നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് തൊഴുകയാണ് അവരെ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഓണമോ നാരായണായ എന്ന മന്ത്രം കൊണ്ട് മൂന്ന് തവണ വീതം തീർത്ഥവും ചന്ദനവും പുഷ്പവും പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുളയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ വീതം ഇതിൽ ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ കൂർച്ചത്തിലേക്ക് അർച്ചിക്കണം അർച്ചിച്ചതിന് ശേഷം പിണ്ണ സമർപ്പണം നടത്തണം ആ പിണ്ണ സമർപ്പണത്തിനായിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചോറുള്ള എള്ളു കൂട്ടി വലത് കയ്യിലെടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ സ്വല്പം ചെറുളയും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇച്ചിരി തീർത്ഥം അതിലേക്ക് തടിച്ച് നമ്മുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുക ചേർത്ത് പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് ആ ഉള്ള നമ്മുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് മാതൃവംശയെ മൃതായേജ പിതൃവംശയെ തഥൈവജ ഗുരു ശിശുര ബന്ധൂനാം ഏജാന്യോ ബാന്ധവ മൃത തിലോതകം ച പിണ്ഡം ച മൃതനാം പരിതുഷ്ടയേൽ സമർപ്പയാമി ഭക്തിയാകം പ്രാർത്ഥയാമി പ്രസീതമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും ബന്ധത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ധുക്കൾക്കും അതിൻ്റെ ആ പിതൃബന്ധുക്കൾക്കും ആ ബന്ധുജനങ്ങൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധുജനങ്ങളുടെയും പിതൃക്കൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ഈ പിണ്ണം ഭക്തിയാദരപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്നു അത് സ്വീകരിച്ചാലും എന്ന് സന്തോഷിച്ചാലും എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് നമ്മളവിടെ ആ മന്ത്രത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മന്ത്രത്തിൽ കൂടെ അത് സങ്കല്പിച്ച് ആ പീഠത്തിലേക്ക് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടത് കയ്യിൽ തീർത്ഥപാത്രം ആ കിണ്ടി കയ്യിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം വലത് കയ്യിൽ എള്ളു കുറച്ച് വാരിയെടുത്ത് വലത് കൈയുടെ ഈ ചൂണ്ട് വിരൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പിടിക്കുക ചൂണ്ട് വിരൽ അപ്പോൾ ഈ എള്ളു അക്ഷ എള്ളു നമ്മുടെ ഈ കൈ വെച്ചിട്ട് ഈ തീർത്ഥ ഇച്ചിരി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ചൂണ്ട് വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പിണ്ടത്തേലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം തടിക്കണം ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം വീഴ്ത്തി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓരോ വട്ടവും ഇങ്ങനെ വീഴ്ത്തുമ്പം ഓൺ തിലോതകം സമർപ്പയാമി എന്ന് ഓരോ മന്ത്രം കൂടെ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉത്തമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തിലോതകം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എള്ള് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാലും മതിയാവും ഒരു പൂവെടുത്ത് നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ തിരുവല്ലമാവാം ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ആവാം ചേലാമറ്റമാവാം തിരുപ്പതിനാഥനാവാം ഇവരെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാറേഴ് അമ്പലങ്ങളെങ്കിലും മനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് സ്മരിച്ചിട്ട് ആ പിണ്ണത്തിലോ ആ പിണ്ണത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടോ വെക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സ്വല്പം പുഷ്പ അക്ഷതവും കൂടെ കയ്യിലെടുത്ത് നെഞ്ചത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ അവരെയും അവരുടെ പൂർവികരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ധുജനങ്ങളെയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ പൂവും ഈ അക്ഷരത്തിലേക്ക് വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതുവരെ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ നല്ല സംസ്കാരത്തിനും നമ്മുടെ സമ്പത്തിനും നമ്മളെ ഈ സ്നേഹിച്ചതിനും നമുക്ക് തന്ന കരുതലിനും എല്ലാവരും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പുഷ്പം ആ പിണ്ണത്തിലേക്ക് അർച്ചിക്കുക അതിനുശേഷം മനസ്സുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അവരെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ പിതൃക്കളെ എല്ലാ പിതൃക്കളെയും നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തൊന്ന് സ്മരിച്ചതിന് ശേഷം പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളെല്ലാം കയ്യിലെടുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പിണ്ണത്തിനൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് ആ പിണ്ണത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ
പരമാവധി ശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തിന് നിമജ്ജനം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് കാക്കകൾ വന്ന് കഴിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാണകം കൊണ്ട് വട്ടത്തിലൊന്ന് തളിച്ച് മെഴുകിയിട്ട് അവിടെ തെക്കോട്ട് ഈ ഇല തെക്കോട്ട് തലയായിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം മൂന്നാല് തവണ കൈകൾ കൊട്ടി പിതൃക്കളെ എല്ലാം അവിടെ വന്ന് കഴിച്ചോളും കാക്കകളൊക്കെ അവിടെ അവിടെ വന്ന് അത് എടുത്തുകൊള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പോയിട്ട് ഭസ്മം നനച്ച് കുറിയിടുവോ ഭസ്മം തൊടുവോ പൊട്ടു തൊടുവോ ഒക്കെ ചെയ്യുക ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നൂറ്റെട്ട് തവണയെങ്കിലും ഓന്നമോ നാരായണായ എന്നുള്ള അഷ്ടാക്ഷര മന്ത്രം മനസ്സുകൊണ്ട് ജപിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്തൊക്കെ ആ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ആ മനസ്സുകൊണ്ട് ആ ഒരു അർത്ഥം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയാവും ഓരോ തവണയും നമുക്ക് ഈ അറിയാൻ വയ്യാത്ത മന്ത്രം നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അത് വീണ്ടും പറയണമെന്നില്ല പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ ഉത്തമമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വാ കമൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലോ മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറുപടി തരാം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബലികർമാദികൾ ഈ ഒരു വാവിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാനെങ്കിലും സൗകര്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിലൊന്നും പോകാനോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും പോയി ബലിയിടാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ആയിരിക്കാനാണ് സാഹചര്യം വരിക ജൂലൈ മാസം ഇരുപതാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ കർക്കിട വാവ് അപ്പം ഇത് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക നമസ്കാരം